एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीशा फिजिक्स गैस इवाला फोर्थ सेमेस्टर वाले के सेकंड यूनिट शॉर्ट आंसर्स प्रिपेयर हो दो और फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है पहले इवाला सेकंड यूनिट शॉर्ट आंसर्स डिस्कस हुए दम हो सो द फर्स्ट वन हो चेसी इंटरफेरेंस ना टॉपिक नेम हो चेसी इंटरफेरेंस ओके व्हाट इस सुपर इंपोजिशन आई थे, वी विल अब्जर्व द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस और मार्ट। ओके, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी तो, है ना उनका डिफरेंट पैटर्न अब्जर्व जैसा हम, दाने इंटरफेरेंस पैटर्न है ना डामर मार्ट। ओके, सो चूरा ना ना, एम एंड टू नो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज मेंट Interference of light, the process in which two or more identical light waves of same frequency from two sources coincide at a point in space. And the end of the row, two identical light waves in this current, those are having same frequency. Okay, same frequency, are two different sources in this call. Are two sources in a particular point they get coincide out. Then the resultant intensity at that point may be. Higher or lower than the intensity of the individual waves. So, ये two waves ये वे दे two sources different sources में जी same frequency उन्ना two waves अने coincide आई नहीं हो। आई ना अपुरिंग को different pattern ये दे दे produce है ये इंदो। आ pattern यो की intensity मानन तीस को ना two different sources यो की intensity की एक वो है ना उन्ना चु तक वो है ना उन्ना चु individual का comparison जैसे कुंडे अलां उन्नत चंज अपनर। So this effect of variation in distribution of intensity due to superimposition of two waves is known as interference of light. So due to the superimposition, we will observe the difference in its intensity. That concept is nothing but an interference. Simple का interference अंडे the two same sources are having same frequency are superimposed to each other. Then we will get the different intensities. The process is nothing but a interference. Okay, so I can show you now. Consider two waves of same frequency. Same frequency. This call and another two different sources. Which frequency is omega by two pi. I am going to are superimposed. Then the resulting intensity I is given by resulting intensity I. I am going to tell you. Last one I show you now. A one square plus A two square plus two A one A two cos delta. In the manner we A one A two do one and a Amplitude, A1, I and intensity nana, A1 and amplitude of wave 1, A2 and amplitude of wave 2, lambda and delta and nana, phase difference between two waves. That is the same frequency ra unda nana, same phase ra unda lam le nana. End mana malle, e phase and end e ananda ra, em le nana, oksar abso chedamu, sin undi, sin wave telsa meko sin, sin 0, 0 kada. अवना अपरेम होते हैं ये जीरो माना ग्राफ मेर ग्राफ वो हिंच कौन नाना ग्राफ वो हिंच कौन थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उन टर गधा सो साइन वे वो जीरो देखें निचे फॉर्म होते हैं जीरो वन अट्ला वेल्थ होते हैं साइन जीरो जीरो साइन नाइनटी वन जीरो निचे वन कहल तोते हैं साइन वे वो कास्ट इ आ टू वेव्स नी कंपैरिजन जैसे वी आर अब्जर्विंग सम डिफरेंस दैट इज नथिंग बट अ फेज डिफरेंस ओके दाने फेज डिफरेंस है ना डामर मार डेल्टा ने देना ना फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स है ना डा सो एप्लिकेशंस ऑफ इंटरफेरेंस एक रे कर यूज़ जैसे हम वन अंडे थिकनेस ऑफ द � it is used to determine the thickness of thin wire or coil. Second, it is used to determine the refractive index of liquid and wavelength of incident light. Refractive index is calculated in the wavelength of light. It is used to calculate the interference pattern. The radius of curvature of lens can be calculated by interference pattern. Similarly, it is also used to test the flatness of the surfaces. These are the applications of interference. Next, coherence. Coherence. चार इम्पोर्टेंट टॉपिक ना ना कोहरेंस है ना ये व्हाट इस कोहरेंस है द टू सोर्सेस व्हिच मेंटेन जीरो और एनी कांस्टेंट फेज रिलेशन बिटवीन देम्सेल्स आर नोन एस अ कोहरेंट सोर्सेस है ना डर वन टेन ना ना बट योग का फेज डिफरेंस है ना ये जीरो है ना उन डर चू लेदा कांस्टेंट का ओके सेम फेज डिफरेंस नहीं मेंशन जैसे ना गुड़ आंटे सेम सेम फेज डिफरेंस उन डाली लेदा बार फेज डिफरेंस जीरो उन डाली 
అలా ఉంటే వాటిని ఏమంటావు అంటే కోహరెంట్ సోర్సెస్ అని అంటాం ఆ ఫినామినన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద కోహరెన్స్ అని అంటాం అనమాట కోహరెంట్ సోర్సెస్ అంటే జీరో ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ రిలేషన్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫినామినన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోహరెన్స్ అని అంటాం so the independent sources are not coherent because coherence means two or more electromagnetic waves can vary from point to point or change from instant to instant so the important condition for observing interfer- interference is that two sources must be coherent ante enna na coherent iskonde independent sources ane eppudu coherent ga undo because coherence means two or more waves combination anamata okay సో ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ మనకి ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేయాలి అని అంటే డెఫినెట్ గా లైట్ అనేది ఏంటి కోహరెన్స్ ని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట వై టూ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ కెన్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయవు ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ని కన్సిడర్ చేస్తే టూ ఇండిపెండెంట్ లైట్ సోర్సెస్ సచ్ ఆస్ టూ క్యాండిల్స్ గానీ బల్బ్స్ గానీ కన్సిడర్ చేస్తే కెన్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ సస్టైన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ దిస్ ఈస్ ప్రైమర్లీ డ్యూ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద ఇండిపెండెంట్ లైట్ బీల్స్ ఆర్ ఇన్కోహరెంట్ టు ఈచ్ అదర్ ఎందుకంటే టూ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే వాటి యొక్క ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ ఉండాలని కానీ జీరో ఉండాలని కానీ మనం చెప్పలేము దే ఆర్ ఇన్ కోహరెంట్ దట్స్ వై ద లైట్ బీన్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లైట్ వేవ్స్ హుచ్ ఆర్ రేడియేటెడ్ ఫ్రమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎక్సైటెడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఎక్సైటెడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ మార్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ అంతే కదా నాన్న ఒక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి ఐటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ క్వాంటిటీ అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి వాటి యొక్క వైబ్రేషన్స్ వల్ల అక్కడ ఫేజ్ అనేది ఏమవుతుంది చేంజ్ అయిపోవచ్చు అందుకే దే దోస్ ఆర్ ఇన్ కోహరెంట్ అని అంటున్నాం దోస్ ఆర్ నాట్ యూజ్ టు ప్రిపేర్ ద ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ అనమాట దస్ ద ఇనిషియల్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వేవ్స్ డస్ నాట్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ డూ టు దిస్ ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ చేంజెస్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ విత్ టైమ్ హెన్స్ స్టేషనరీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్స్ కెన్ నాట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై టూ ఇన్ కోహరెంట్ సోర్సెస్ దాని వల్ల ఏమవుతుంది అన్న ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ర్యాపిడ్ గా కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే వీ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ బట్ ఇన్ దిస్ ఇన్ కోహరెంట్ లో ఏమైపోతుంది ర్యాపిడ్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద ఇన్ కోహరెంట్ సోర్సెస్ ఫర్ అబ్జర్వింగ్ ద ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ద ఇన్ఫ్రా ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ కండిషన్స్ అసలు ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ జరగాలని అంటే మనకు కావాల్సిన మెయిన్ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ వేవ్స్ ఫ్రమ్ టూ సోర్సెస్ మస్ట్ బి సేమ్ అదే చెప్పాం కదా నా ద టూ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి టూ లైట్ వేవ్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తాము ఆ రెండు లైట్ వేవ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఏమి ఉండాలి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా సేమ్ ఉండాలి ద టూ లైట్ వేవ్స్ మస్ట్ బి కోహరెంట్ టు ఈచ్ అదర్ సేమ్ కాన్స్టెంట్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ కానీ జీరో ఫేస్ డిఫరెన్స్ లో గానీ ఉండాలి కోహరెంట్ మీన్స్ సో ద కోహరెన్స్ లెన్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద పాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓవర్ ల్యాపింగ్ వేవ్స్ దట్ ఈస్ ఎల్ కోహరెన్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ అంటే ఏంటంటే అక్కడ పాత డిఫరెన్స్ ద పోలరైజేషన్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ మస్ట్ బి సేమ్ పోలరైజేషన్ ప్లేన్స్ అంటే ఏం లేదు నాన్న ఎలక్ట్రిక్ గానీ మ్యాంటిక్ ఫీల్ తో గానీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వాటిని పోలరైజేషన్ ప్లేన్స్ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ కండిషన్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఫ్లింజెస్ ప్యాటర్న్ ద స్క్రీన్ మస్ట్ బి ప్లేస్ అట్ ఏ లార్జ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద టూ సోర్సెస్ స్క్రీన్ ఎప్పుడైనా సరే టూ సోర్సెస్ నుంచి చాలా డిస్టెన్స్ లో ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లో మనం ప్లేస్ చేయాలి టు క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ఫ్రింజెస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కోహరెన్ సోర్సెస్ మస్ట్ బి స్మాల్ మనం కన్సిడర్ చేసిన టూ సోర్సెస్ యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది స్మాల్ ఉండాలా ఈ సోర్స్ నుంచి మనం పెట్టే స్క్రీన్ యొక్క డిస్టెన్స్ మోర్ ఉండాలా ఇన్ డార్క్ రీజన్ ద వెక్టార్స్ ఆఫ్ మై ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్స్ మస్ట్ బి జీరో డయాగ్రామ్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు అర్థం అవుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ లాయర్స్ మిర్రర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ లాయర్స్ మిర్రర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వీ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ మిర్రర్ అండ్ టూ సోర్సెస్ వి విల్ అబ్జర్వ్ ద ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫ్రింజెస్ చూడండి నా లాయర్స్ మిర్రర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ యూజ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ యూజింగ్ ఏ సింగిల్ మిర్రర్ and grazing incidents the experiment is set up lloyd's mirror method is as shown in the figure graph chodanna na ikkada chodanna na idi s1 source idi s2 source ee source ki chaala distance lo ab ane screen ni place chesa this is the mirror in
interference pattern anamata so the interference pattern is produced by employing single mirror in front of the virtual sources if sources kada sources mundu mirror ni betti ah screen iskoni we will observe the even interference pattern by moving the screen towards the mirror that is the lloyds mirror experiment method next one which is mention the differences between biprism and the lloyds mirror fringes biprism fringes ante em ostay nana in biprism central fringe is bright by prism anna nana ante here we are using the two mirrors or two prisms by ante two anamata lloyds mirror osir genti okate mirror use chestamu adhe cheptaru in lloyds mirror central fringe is dark adhe by prism iskunte central fringe is bright maximum symmetrical interference pattern on either side of the central zone order is obtained ikkada enna nana symmetrical interference pattern observe chestam ante intensity anedi same undachu mana observe chesina interference pattern lo by prism lo adhe lloyds less than one half the complete interference pattern is obtained indulo em avutundi mana apply chesina danikante takku vastundi lloyds mirror fringes lo the zero order fringe is a broad and less defined the zero order fringe is narrow and well defined ide nana define cheyadaniki possibility undadu takku untadi okay <coughs> broad ga untadi ide emo narrow ga untadi well defined anamata so the intensity of two coherent sources is exactly equal to as they are formed by single monochromatic source of light akkada enna na two coherent sources nunchi mano the intensity anedi enti the intensity of two coherent sources is exactly equal to as they are formed by single monochromatic source of light manam two iskunna different sources kuda single daniki em avutundanta exactly equal ga untundanta so the intensity of virtual source formed is less than the intensity of the original source adhe enna na virtual source ki original source ki difference untundi less than untundi den kante less than the intensity of the original source okay in biprism the two coherent sources are obtained by the phenomenon of optical refraction refraction ante enti telusu kada the incident ray enters into the different media then the then it is known as the refraction or transmission anantam the incident ray enters into the same medium that is called as the reflection anantam okay ikkada optical reflection em ikkade em avutundi ikkada refraction process aithe lloyds mirror lo one of the two coherent sources are formed by optical reflection anamata idi same medium lo enter avutundi in biprism the condition for maxima is delta equal to 2n lambda by 2 minima ki enta delta equal to 2n plus 1 into lambda by 2 ikkada kuda ante reverse lo vastundi in lloyds mirror the condition for maxima is delta equal to 2n plus 1 into lambda by 2 idemo 2n lambda by 2 deeniki quite opposite maximum deeniki minima avutundi deeniki minima adi daniki maximum avutundi anamata idi nana today's class Thank you please like share and subscribe my channel guys